ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിതാസ് ക്ലാസ് റൂം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിറ്റാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് വിഭജിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിറ്റാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് വിഭജിക്കാമെന്ന് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വിഭജിക്കുന്നത് ഇനി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാൽ ജലമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോൾ ജലമുണ്ടാകുമെന്ന് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു ജലമുണ്ടാകുമെന്ന് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് 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 ഇവരുടെ ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഇതാണ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ പഞ്ചസാരയുടെ പഞ്ചസാരയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പഞ്ചസാര എന്തൊരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അതിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പഞ്ചസാര എന്ന ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് അതുപോലെ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലം എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രജനെ ഇങ്ങനെ അല്ല വാട്ടറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ജലത്തിനെ എച്ച് ടു ഒ എന്നല്ല അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് അതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജലത്തിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിറ്റാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു അത് ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോൾ ജലമുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോൾ കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോഴാണ് ജലമുണ്ടാകുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര എന്ന ശുദ്ധ പദാർത്ഥം അതിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് അതുപോലെ ജലത്തിലാണെങ്കിൽ അതിലെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥ ജലം എന്ന ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് അതായത് മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഘടിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ അതായത് ഇനി ഇതിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ചെറിയതാണ് അതായത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇനി ഇവയെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെയാണ് ഇനി രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സംയുക്തങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ ഈ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂലകങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലവും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഓരോ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഓക്കെ ജലവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ സംയുക്തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജലം പഞ്ചസാര എന്നുള്ള സംയുക്തമാണ് ഈ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതല്ലേ അതായത് ഈ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്നവയാണ് എന്ത് സംയുക്തങ്ങൾ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു അതായത് കാർബണും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജനും അത്രയാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ചില മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൊളോണിയം എന്ന പേര് വന്നത് പോളണ്ട് എന്ന വാ അതായത് രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അതിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോളണ്ട് എന്ന പേര് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് പൊളോണിയം ഉണ്ടായത് ക്യൂറിയം ആണെങ്കിൽ മേരി ക്യൂറി മേരി ക്യൂറി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ബഹുമതി അത് പ്രകാരം ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ നിറം
ബെൽസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബെൽസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂലകങ്ങളെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂലകങ്ങളെ ഓക്സിജനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ഒ ടു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്സിജനെ ഒ ടു എന്നും ഹൈഡ്രജനെ എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതീകം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രതീകം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ബെൽസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കേട്ടോ അതായത് മൂലകങ്ങളെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് അതാരാണ് നമ്മുടെ ബെൽസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സെലീനിയം തോറിയം സിറിയം സിലിക്കണൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാല് മൂലകങ്ങൾ സെലീനിയം തോറിയം സിറിയം സിലിക്കൺ ഇവയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതും ബെൽസീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറ കുറച്ച് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബണിനെ സി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനെ ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ എൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് സൾഫർ എസ് അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിന് സി എ കാൽസ്യം സി എ ആണ് അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ സി എൽ ബ്രോമിൻ എന്താണ് ബി ആർ ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ സി ആർ ബെറിലിയം ബി ഇ അതുപോലെ സോഡിയം അത് ഇനി കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇനി കുറച്ച് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ആണെങ്കിൽ നേട്രിയം നേട്രിയം എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എൻ എ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഡിയത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ എ എന്നാണ് അത് ഏത് വേർഡാണ് നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നാട്രിയം നേട്രിയം എന്നുള്ളൊരു ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീകം പൊട്ടാസ്യം ആണെങ്കിൽ കാലിയം എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് അത് കെ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കുപ്രം സി യു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയേൺ ആണെങ്കിൽ ഫറം എഫ് ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കേട്ടോ ആവർത്തന പട്ടിക അഥവാ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവർത്തന പട്ടിക കാണിക്കുകയാണ് ആവർത്തന പട്ടിക എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആറ്റവും തന്മാത്രയും ആറ്റം തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വഭാവത്തിനകത്ത് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സോറി ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ചെറിയ കണികയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റം എന്നുള്ള ആ വേർഡ് വന്നത് ആറ്റമോസ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു ആറ്റം എന്നുള്ള ഈ വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉൽ അത് ആരാന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ല ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡോ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ആറ്റ സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക് തിയറി രൂപീകരിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് ഇതിന് അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭാരതീയനായ കണാദമുനി കണാദമുനിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ ഡെമോക്രറ്റസും ഒക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിനെ പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അറ്റോമിക് തിയറി രൂപീകരിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് തന്മാത്ര തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളാണ് തന്മാത്രകൾ ഓക്കെ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളാണ് തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്തതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ്റം മൂ മാത്രമുള്ളവയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ആറ്റം മാത്രമുള്ളവയെ നമ്മൾ ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അതായത് മോണോ ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ മോണോ ആറ്റോമിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകാറ്റം ഒരാറ്റം മാത്രമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡയാറ്റോമിക് എന്നാണ് ഇനി ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം ഉള്ളവയ
മോണോ മോണോ ആറ്റോമിക് അതായത് മോണോ ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഏകാറ്റോമിക് ഏകാറ്റോമികത്തിൽ ഒരൊറ്റ തന്മാത്ര അതായത് ഹീലിയം ആർഗണൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു സി എൽ ടു എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് ദ്വയ ആറ്റോമികം ഇനി പോളി ആറ്റോമിക് എന്നുള്ളതിലാണ് പി ഫോറും എസ് എയ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറിനാണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് തന്മാത്രകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അതായത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം അടുത്തത് സംയുക്തങ്ങൾ കുറേ സംയുക്തങ്ങൾ ഇവിടെ കാ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംയുക്തങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ സംയുക്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പറ്റി പറയാം അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സി ഒ ടു എന്നാണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സി ഒ ടു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് കാർബണുണ്ട് ഓക്സിജനുണ്ട് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് എന്താ കാണിക്കുന്ന എച്ച് സി എൽ ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോർ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എച്ച് സി എൽ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോറിനും ഉണ്ട് ഇനി ജലത്തിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കാണിക്കുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഈ എച്ച് ടു ഓയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് പഞ്ചസാര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതിനകത്ത് കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഓയും അപ്പോൾ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മെർക്കുറിയും അതുപോലെ ഓക്സിജനുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട് സി ഒ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം അതിനകത്ത് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ജലത്തിനകത്താണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിക്കായിട്ട് അതായത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രാസസൂത്രം അനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാർബണ്യ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കാർബൻ്റെ ഒരാറ്റവും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റവും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആണുള്ളത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് എഴുതുന്നത് രാസസൂത്രങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ രാസസൂത്രം അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് തന്മാത്രയുടെ രാസസൂത്രം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു സൾഫർ ആറ്റും അതുപോലെ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും ഉള്ളത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സൾഫർ ആറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സംയുക്ത തന്മാത്രങ്ങൾ രാസസൂത്രങ്ങൾ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രാസസൂത്രങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൻ്റെ ഒരാറ്റം ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് രാസസമവാക്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് രാസസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടവയെ ഉണ്ടാകുന്നവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഒരു രാസസമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഭികാരകങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരാണ് അതിൽ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ആരാഭികാരകങ്ങൾ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നവയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അഭികാരകങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും റിയാക്ടൻസ് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു പ്രൊഡ
തുല്യമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള രാസസമവാക്യങ്ങളെ സമീകൃത രാസസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നവയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബൺ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കാർബണും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇവിടെ അതായത് അഭികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് അതാണ് അഭികാരകങ്ങൾ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അവിടെയും അതെ ഇവിടെ മൂന്നാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും മൂന്നാറ്റങ്ങളാണ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും മൂന്നാറ്റങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും എന്താണുള്ളത് മൂന്നാറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഉള്ളത് ഇനി അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടായ ഭാഗത്ത് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു ചാപ്റ്ററുമായി കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു